Bonjour. 幻想的な眺めに出会いました。私は今、アルプス山脈の麓に来ています。朝方の濃い霧が次第に晴れてきて、太陽の光が地上まで届くようになりました。目の前に広がっているのは、ラック・デュ・バロンという湖。谷間の湖。という意味です実はこの湖1943年に地滑りでできたものなのだそうです霧のひとひらが淡い薄雲になって森の木々を撫でるようにしながら空へと登って行きます湖のほとりから一旦離れて森の方へ歩いて行きますこの辺りにはのんびりと草をはんでいる牛がたくさんいますカウベルの音聞こえますか山道を歩いて行くと水音が聞こえてきました森の傾斜を流れている自然のままのせせらぎ。そしてほどなく小川が見えてきましたいかにも生まれたばかりの清らかな流れという感じですせせらぎに指をつけてみますとやはりひんやりとしていました水底に落ち葉が見えます山々の木々はまだ緑色のように見えましたけれどもこんなところから秋が始まっているのかなと思いますこんな風にすぐに手を触れられるほどのとても清らかなせせらぎを見ているとどういうわけかふと私の頭の中に伊勢神宮の伊豆津川を訪ねた時のことが思い出されました人の記憶ってとても不思議ですねこの辺りは標高1000メートルくらい今日はこんなにいいお天気ですけれども数日後には雪が降るかもしれないという予報が出ているのだとか都会に暮らしていると冬はまだまだ先のような気がしていますけれども同じフランスの中でもアルプスのあたりは別世界山には駆け足で冬がやってくるのですね再び湖のほとりにやってきました先ほどこの湖が地滑りでできたと言いましたが水面が穏やかな時には湖底に沈んでしまった家の屋根が見えることもあるのだそうです1943年といえば第二次世界大戦の真っただ中そんな時に天変地異とも言える地滑りが起きたんです農家や納屋、製材工場そして 2,000 平米もの広さの森そのものが滑り落ちたと言いますから大変な規模です。堆積した土砂がちょうどダムを作ったような形になってこの湖は生まれたのだとか杭のように見えているのはかつての森の木なのだそうです。そんな昔のことなど分からずにこの風景を見ていればとにかくのどかで本当に美しい光景だと思いますがアルプスの山には地球の内側の計り知れないパワーを見せつけられるような
そんな一面もあります。ふと見るとこんなところに階段があります。あ、教会でしょうか。屋根の上に十字架が見えています。階段を登っていってみましょうおや、先客の姿も見えていますまあ、なんとかおいらしいまるで童話の中に登場するような小さな教会です傍らには木をくり抜いて作った水場がありました蛇口もまた木の枝を使ってこしらえたもののようですアルプスのふもとのこの地方はもう何百年も前からとても信心深い地方だったようで小さな教会がたくさんあります。最も雪に閉ざされてしまえば町の教会には行かれないわけですからこうした小さな教会に人々が集ったのでしょう耳を澄ませてみてください教会の中からチェロの音色が流れているのが聞こえてきますここからはしばらくこの音色に身を委ねてみてくださいは頭上にいたチェリストが演奏しているものでした。石組みそして天井や柱などは木見るからにこの土地にあるものをこの土地の人たちの手が形にした教会なのだとわかりますろうそくに火がともされ壁の前
そして祭壇の周りに季節の花がたくさん飾られているのを見てもこの小さな教会に寄せる人々の心持ちが伝わってくるようです教会の存在など全く知らずに訪れたわけですけれどもこんな幸運に恵まれたことを何かに感謝したくなる人生の贈り物のようなひとときでした。<音楽>